வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஜெகநாத் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது எழுபத்தைந்தாவது சுதந்திர அமிர்த பெருவிழா கொண்டாட்டம் குறித்த ஏற்பாடுகள் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஐந்து ஆண்டுகளில் தொன்னூற்று ஒரு சதவீத தீர்வு விகிதத்தை எட்டியுள்ளது மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தகவல் எஸ் எஸ் எல் வி ராக்கெட் மூலம் எழுபத்தி ஐந்து அரசு பள்ளி மாணவிகள் தயாரித்துள்ள சிறிய வகை செயற்கைக்கோள் விண்ணில் நாளை செலுத்துகிறது இஸ்ரோ தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளையை அமைக்க வேண்டும் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் வெள்ளி விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு விரிவான செய்திகள் நாட்டின் புதிய குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவு பெற்றதை அடுத்து வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது தற்போதைய குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடுவின் பதவிக்காலம் வரும் பத்தாம் தேதியுடன் முடிவடைய உள்ளது இதையொட்டி புதிய குடியரசு துணைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு இன்று நடைபெற்றது இந்த தேர்தலில் ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் ஜெகதீப் தன்கரும் எதிர்கட்சிகளின் வேட்பாளராக மார்கரட் ஆல்வாவும் போட்டியிட்டனர் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை பத்து மணிக்கு வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது வாக்குப்பதிவு தொடங்கியதும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் தமது வாக்கினை செலுத்தினார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்டோரும் தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினர் மத்திய அமைச்சர்களான நிர்மலா சீதாராமன் தர்மேந்திர பிரதான் பியூஷ் கோயல் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா ஜிதேந்திர சிங் மத்திய இணையமைச்சர்கள் எல் முருகன் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஸ் முன்னாள் பிரதமரும் காங்கிரஸ் கட்சியும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான மன்மோகன் சிங் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோரும் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் தங்களது வாக்குகளை பதிவு செய்தனர் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்குப்பதிவு முடிவடைந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினம் ஆசாதி கா அம்ரித் மகோத்சவ் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது வரும் பதினைந்தாம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று தில்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து உரையாற்றவுள்ளார் இந்நிலையில் ஆசாதி கா அம்ரித் மகோத்சவ் ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் துணை முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகளின் சுதந்திர தின ஏற்பாடுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடியேற்றும் பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட சுதந்திர அமிர்த மகோத்சவ பிரச்சாரம் குறித்தும் அது தொடர்பான தொடர் நிகழ்ச்சிகள் குறித்தும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன புதுதில்லியில் நாளை நடைபெறும் நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் ஏழாவது நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கவுள்ளார் இந்த கூட்டத்தில் மாற்று பயிர்கள் எண்ணெய் வித்துகள் பருப்பு வகைகள் தேசிய கல்விக் கொள்கை நகர்ப்புற நிர்வாகம் உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிர்வாக குழு கூட்டம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துகிறது பிரதமர் தலைமை வகிக்கும் இந்த நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள் அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்கள் நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்வர் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
நாட்டை பாதுகாத்து வரும் முப்படை வீரர்களுக்கு பள்ளி மாணவ மாணவிகளின் சார்பில் ராக்கி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதனை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிடம் மாணவ மாணவிகள் ஒப்படைத்தனர் இந்த ராக்கிகள் அனைத்தும் முப்படை தகவல்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு எல்லையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் வீரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அவர்களிடம் உறுதியளித்தார் தாங்கள் தயாரித்த ராக்கிகள் பாதுகாப்பு படை வீரர்களிடம் அளிக்கப்படுவதன் மூலம் அவர்களிடம் உற்சாகம் பெருகும் என்று மாணவ மாணவிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கீழ் மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஐந்து ஆண்டுகளில் தொன்னூற்றி சதவீத வழக்குகளுக்கு தீர்வு கண்டிருப்பதாக மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயத்தின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சித் வசந்தராவ் மோரே ஜிதேந்திர சிங்கை தில்லியில் இன்று சந்தித்து பேசினார் அப்போது நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில் பூஜ்ஜியம் நிலை அடைவதற்கான வழிவகைகளும் இருவரும் விவாதித்தனர் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரை ஐந்து ஆண்டுகளில் தொன்னூற்று சதவீத வழக்குகளுக்கு தீர்வு கண்டிருப்பதாக அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறினார் ஆகஸ்ட் பதிமூன்று முதல் பதினைந்து வரை இல்லந்தோறும் தேசிய கொடி ஏற்ற நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ள நிலையில் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியை மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் நமது முன்னோர்கள் முன்னெடுத்த விடுதலை போராட்டத்தினால் நாம் இன்று சுதந்திர இந்தியாவில் வாழ்ந்து வருகிறோம் என்று தெரிவித்தார் நமது முன்னோர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றும் வகையில் நமது செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்றும் அதனை வலியுறுத்தும் விதமாகவோ இல்லந்தோறும் தேசிய கொடியேற்றும் இயக்கம் நடைபெற்றுள்ளதாகவும் ஓம் பிர்லா தெரிவித்தார் இதனிடையே எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர அமிர்த பெருவிழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நாடு முழுவதும் நூற்றி ஐம்பது பாரம்பரிய நினைவு இடங்களில் இந்திய தொல்லியல் துறை சார்பில் மூவர்ண கொடி ஏற்றப்பட உள்ளது மத்திய அரசின் துறைகள் தவிர்த்து தனியார் தொண்டு நிறுவனங்களும் சுய உதவிக் குழுக்களும் நாடு முழுவதும் மூவர்ண கொடியேற்றும் இயக்கத்தை பிரம்மாண்டமாக செயல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள வளரும் நாடுகளுக்கு வளர்ந்த நாடுகள் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்று மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் வலியுறுத்தியுள்ளார் அகில இந்திய வானொலிக்கு அவர் அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை நாட்டு மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு வாழ்வியல் முறை என்ற இயக்கம் குறித்து அமைச்சர் தமது பேட்டியில் சுட்டிக்காட்டினார் வளரும் நாடுகள் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள நூறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும் என்ற முடிவினை வளர்ந்த நாடுகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் பூபேந்திர யாதவ் வலியுறுத்தினார் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர அமிர்த பெருவிழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இருசக்கர வாகனங்களில் மூவர்ண கொடி ஏந்தி செல்லும் பேரணியை மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இல்லந்தோறும் தேசிய கொடியேற்றும் இயக்கத்தை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கெடுக்க இத்தகைய விழிப்புணர்வு பேரணி உறுதுணையாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார் பிரதமரின் அழைப்பின் பேரில் சமூக வலைதளங்களில் இளைஞர்கள் தங்களது சுய விவரப்படமாக மூவர்ண கொடியை வைத்து தங்களது நாட்டுப்பற்றை வெளிப்படுத்தி வருவது மகிழ்ச்சியளிப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ முதன் முறையாக நாளை சிறிய ரக செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனத்தை விண்ணில் செலுத்த உள்ளது இதுவரை இந்தியாவிடம் பிஎஸ்எல்வி எனப்படும் துருவநிலை செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனம் ஜிஎஸ்எல்வி எனப்படும் புவிவட்ட பாதை செயற்கைக்கோள்களை செலுத்துவதற்கான ராக்கெட் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ எனப்படும் அதிக எடை கொண்ட புவிவட்ட பாதை செலுத்து வாகனம் ஆகியவை உள்ளன தற்போது எடை குறைவான செயற்கைக்கோள்களை குறைந்த உயரத்திற்கு செலுத்துவதற்கான ஏவு வாகனமாக எஸ்எஸ்எல்வி எனப்படும் சிறு செயற்கைக்கோள் செலுத்து வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் முதலாவது சோதனை அடிப்படையிலான பயணம் நாளை நடைபெறுகிறது புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் ஒன்றை இந்த எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் குறைந்த உயரத்தில் விண்ணில் செலுத்துகிறது எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரையிலான எழுபத்தி ஐந்து அரசு பள்ளி மாணவிகள் தயாரித்துள்ள ஆசாதி சாட் எனும் சிறிய செயற்கைக்கோளும் இதன் மூலம் பயணிக்கிறது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டை குறிக்கும் வகையில் மூவர்ண கொடியும் இந்த செலுத்து வாகனத்தின் மூலம் விண்ணில் பறக்க விடப்படுகிறது
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்தியர்களாகிய நாம் எல்லாம் மிகவும் போற்றி மதிக்கும் நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கும் நமது தேசிய கொடிக்கு ஒரு வரலாறு உள்ளது நமது மூவர்ண கொடியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு முதன் முதலில் வடிவமைத்தவர் இன்றைய ஆந்திர பிரதேசத்தை சேர்ந்த பிங்கலி வெங்கையா ஆவார் இவர் ஒரு தீவிர காந்தியவாதி நடுவில் அசோக சக்கரத்தை தாங்கி பட்டோலி வீசி பறக்கும் நமது மூவர்ண கொடியை ஜூலை மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நமது அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை அங்கீகரித்தது பின்னர் அதே ஆண்டு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி முதல் சட்டப்பூர்வமாக தேசிய கொடியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் நிறைவு பெறுவதையொட்டி பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க வரும் ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி வரை இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் அடையாளமாகவும் பெருமையாகவும் திகழும் நமது தேசிய கொடியை இல்லந்தோறும் ஏற்றுவோம் மரியாதை செலுத்துவோம் நாம் எல்லாம் பெருமிதம் கொள்வோம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒன்பதை கால இருந்து ஒன்பதரை வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் தேனில இருக்கிற என் அப்பாவுக்கு பணம் அனுப்பிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு அடி ஓபன் பண்ண என் குழந்தைங்களுக்காக அப்புறம் எனக்காக ஒரு சைக்கிளும் வாங்கிட்டு இருந்தேன் என் கனவு இது சாத்தியமே இல்ல இது சாத்தியம் கனரா பேங்க் வழங்குகிறது ஏஐ ஒன் தி ஆல் இன் ஒன் பேங்கிங் சூப்பர் ஆப் இருநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட அம்சங்களை கொண்டுள்ளது இது உங்கள் பேங்கிங் மற்றும் அனைத்து தேவைகளுக்காக உங்கள் கனவுகளை செயலாக்கும் எங்கள் செயலி கங்கா மேடம் செய்திகள் தொடர்கின்றன குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்தார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பின் போது புதிய குடியரசுத் தலைவராக திரௌபதி முர்மு பதவியேற்றதற்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பூங்கொடுத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் உச்சநீதிமன்ற கிளையை அமைக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழ்நாடு மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் வெள்ளி விழா சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று நடைபெற்றது விழாவில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் சமத்துவ உரிமை பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை கல்வி உரிமை சொத்துரிமை மத சுதந்திரம் உள்ளிட்டவை அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்கள் என்று தெரிவித்தார் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமே மனித உரிமைகளை பாதுகாப்பதுதான் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாநில மனித உரிமை ஆணையத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்பப்படும் என்று தெரிவித்த முதலமைச்சர் ஆணையத்திற்கான இணையதளம் தமிழில் உருவாக்கப்படும் என்றும் கூறினார் மனித உரிமைகள் தகவல்கள் அனைத்தும் மக்களிடையே சென்றடையும் வகையில் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழ் மொழி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் வழக்காடு மொழியாக ஆக்கப்பட வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தினார் பொதுமக்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு உச்சநீதிமன்றத்தின் கிளை சென்னையில் அமைய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் விழாவில் பங்கேற்ற உச்சநீதிமன்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளிடம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்தார் இந்தியாவின் வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்களின் ஏற்றுமதி நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்று மாதங்களில் முப்பத்தி ஓரு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வணிக நுண்ணறிவு மற்றும் புள்ளியல் தலைமை இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி ஒட்டுமொத்த ஏற்றுமதி ஏப்ரல் ஜூன் மாதங்களில் ஏழாயிரத்து நானூற்றி எட்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலராக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி மூன்று மில்லியன் டாலராக இருந்தது கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கையின் காரணமாக ஏற்றுமதி இலக்கு முப்பத்தி ஓரு சதவீதத்தை எட்டியிருப்பதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர தினம் வரும் பதினைந்தாம் தேதி அனைத்து மாநிலங்களிலும் விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது சென்னையில் நடைபெறவுள்ள சுதந்திர தின விழாவில் தலைமைச் செயலக வாயிலில் அமைந்துள்ள கோட்டை கொத்தளத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் மூவர்ண கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார் இந்த விழாவுக்கான ஒத்திகை நிகழ்ச்சி மெரினா கடற்கரை தலைமைச் செயலகம் அருகே இன்று நடைபெற்றது பாதுகாப்பு படைகளின் பேண்ட் வாத்தியங்கள் முழங்க சுதந்திர தின விழா ஒத்திகை நடைபெற்றது
தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழையால் உதகமண்டலம் மேட்டுப்பாளையம் மலை ரயில் போக்குவரத்து தடைபட்டுள்ளது கனமழையால் பல்வேறு இடங்களில் மரங்கள் மின்கம்பிகள் விழுந்ததால் மின்சாரம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகாலையில் பெய்த கனமழையின் போது மரம் சாய்ந்து விழுந்ததில் அதிர்ஷ்டவசமாக ஐந்து பேர் உயிர் தப்பினர் இதைத் தொடர்ந்து தடைபட்டுள்ள மின் விநியோகம் குடிநீர் ஆகியவற்றை சீர் செய்யும் பணிகளில் தீயணைப்பு மின்துறை மற்றும் பேரிடர் மீட்புக் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் அறுபத்தி ஐந்து இடங்களில் அரசு சார்பில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு இதுவரை தொன்னூற்றி ஏழாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்புகள் பெற்றுத்தரப்பட்டுள்ளதாக மாநில தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சி வி கணேசன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு அரசு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டு மையம் சார்பில் நெல்லையில் மாபெரும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது முகாமை தமிழக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் சி வி கணேசன் ஆகியோர் குற்று விளக்கேற்றி துவக்கி வைத்தனர் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சி வி கணேசன் இளைஞர்களின் நலனில் தமிழக அரசு அதிக அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு வேலைவாய்ப்பு முகாம்களை நடத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பேரிடர் தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மையநாதன் கலந்து கொண்டார் ஆய்வில் பேசிய அவர் தாழ்வான பகுதிகளை கண்டறிந்து பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் தீயணைப்புத்துறை சார்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரப்பர் படகு மரம் வெட்டும் இயந்திரம் போன்ற உபகரணங்களையும் அமைச்சர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் அஸ்ஸாம் மாநிலம் சிங்டாம் நகரில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக காங்டாக் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சிக்கிம் அஸ்ஸாம் அருணாச்சலப் பிரதேசம் மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருந்தது இந்நிலையில் இன்று காலை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக போக்குவரத்து முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்ற பிரதிநிதிகள் சபையின் சபாநாயகர் நான்சி பெலோசி தைவான் பயணத்திற்கு பிறகு போர் பயிற்சியை சீன இராணுவம் நடத்தி வருகிறது தைவானை அச்சுறுத்தும் விதமாக இந்த ஒத்திகை நடைபெற்று வருவதாக சர்வதேச பார்வையாளர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்த விவகாரம் சர்வதேச அளவில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது இதன் காரணமாக சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்களில் ஏற்படும் தாக்கம் குறித்து ஓய்வு பெற்ற வெளியுறவுத்துறை அதிகாரியும் பல நாடுகளில் தூதராக பணியாற்றியவருமான ஆ மாணிக்கம் பொதுகை தொலைக்காட்சியிலிருந்து தில்லியிலிருந்து சிறப்பு பேட்டியளித்துள்ளார் தைவான் வந்து ஒரிஜினலாக வந்து நிறைய நாடுகள் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணலை எல்லாரும் மெயின் லேண்ட்ஸ் மெயின் லேண்ட் சைனாவை தான் பண்ணாங்க பட் ஆனால் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் சைனா வந்து டிஃப்ரெண்ட் அது மாதிரி யூஎஸ் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் ஓரியன்டட் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் சைனா சைனா பார்த்தீங்கன்னா சோசியலிஸ்ட் ஓரியன்டட் ஸோ அந்த உள்ள டென்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து இப்போது உள்ளக்கு வந்து இப்போது வரைக்கும் அது மா ஒவ்வொரு தடவும் வந்துகிட்டு இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொரியன் வார் நடந்தது அப்புறம் வியட்நாம் வார் வந்தது இப்போ வந்து சைனா வந்து எக்கனாமிக்கலி ஆல்மோஸ்ட் கேச்சப் அது யூஎஸ் உடைய லெவலுக்கு போகக்குண்டான வாய்ப்பு இருக்குது எக்கனாமிக் பவர் சைனாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாடுகளும் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் டா ஹாங்காங் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் மக்காவை எடுத்தாங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டார்கெட் வந்து சைனாவுக்கு வந்து தைவானை வந்து எப்படியாவது மெயின்லேண்ட் கூட சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பாலிசி அவங்கள்ட்ட இருக்குது கொஞ்சம் இந்த யுக்ரைன் வார் ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து சைனாவும் ரஷ்யாவும் ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருக்கிறாங்க தைவான் வந்து உலகத்திலே இருபதாவது இடத்துல இருக்குது எக்கனாமிக்கில் பவரில் சைனாவில் வந்து நிறைய இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஃபாரின்ல வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சின்ன ஐலாண்டு முக்கியமான எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட் அதாவது கம்ப்யூட்டர் டெலிஃபோன் அப்புறம் கார் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் எலக்ட்ரானிக்குள்ள மெயின் சிப்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் காம்போனன்ட் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாம் அங்கே பண்ணுறாங்க ஸோ சண்டன் வந்துன்னா அவ்வளோ டிஸ்ட்ராய் ஆகிரும் ஸோ இப்போ என்ன என்ன ஆகும் என்ன எப்படி பிரச்சனை வரும் சப்போஸ் நிலமை ரொம்ப மோசமாக போனால் மேக்சிமம் வந்து பிளாக்கேட் பண்ணுவாங்க சைனீஸ் ஐலாண்டை வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்கேட் பண்ணுறாங்க ஏர் பவர் எல்லாமே பிளாக்கேட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணாங்கன்னா அப்போ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும் ஏன்னா அங்கேருந்து வளர்க்குற ஏற்றுமதி இறக்குமதி வந்து பாதிக்கப்படும் அப்புறம் அந்த வழியாக தான் வந்து எல்லா ஷிப்பிங்கெல்லாம் போகுது 
அது பாதிக்கப்படும் ஏன்னா நமக்கு இந்தியா வந்து ஜப்பான் கொரியா ஆசியான் கண்ட்ரீஸ்ல ட்ரேடு வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் அந்த பக்கம் தான் போகுது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதனால வந்து இந்தியா வந்து இந்த வந்து பெருசாகக்கூடாது கூடாதுன்னு பாக்குறாங்க ஆசியான் கண்ட்ரீஸும் அப்படிதான் நினைக்க எதிர்பார்க்கறாங்க ஜாப்பனீஸ் கொரியன்ஸும் வந்து அவங்களும் வந்து அப்படி எதிர்ப்பாங்க ஆஸ்திரேலியாவும் பெருசா வர வர விட வரக்கு உண்டான வாய்ப்பு இல்லை அப்படி வந்ததுன்னா அந்த ட்ரேட் எல்லாம் ரொம்ப பாதிக்கும் ஏற்கனவே உலக வர்த்தகம் வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்குது யுக்ரைன் நடக்கக்கூடிய சண்டைனால அதனால இன்னொன்று வந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ரொம்ப நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசம் போகும் இது மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை காஞ்சிபுரத்தில் மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளங்கை பதிவு மூலம் முப்பத்தி இரண்டு அடி நீளம் கொண்ட தேசிய கொடியை உருவாக்கி சாதனை புரிந்துள்ளனர் வரும் பதினைந்தாம் தேதி நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதையடுத்து வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து சுதந்திர தின விழாவை உற்சாகமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அந்த வகையில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன காஞ்சிபுரத்தில் தனியார் மழலை பள்ளி மாணவர்கள் உள்ளங்கை பதிவு மூலம் முப்பத்தி இரண்டு அடி நீளம் கொண்ட தேசிய கொடியை உருவாக்கி சாதனை புரிந்துள்ளனர் நான்கு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் தங்கள் கைகளில் வண்ணங்களை கொண்டு இந்த கொடியை வடிவமைத்துள்ளனர் குழந்தைகள் உருவாக்கியுள்ள இந்த சாதனை கொடியை கண்டு பொதுமக்கள் வியப்படைந்துள்ளனர் உள்ளங்கை பதிவு மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேசிய கொடி கலாம் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு பெறும் இத்தருணத்தில் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்தியாவில் நடப்பது இந்தியர்களாகிய நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பெருமை நூத்தி எண்பத்தி ஏழு நாடுகள் பங்கு பெறுவது இதுவே முதல் முறை என்பது மற்றும் ஒரு சிறப்பு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கு கிடைத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு முப்பது வீரர்களை கொண்ட ஆறு அணிகள் இந்தியாவின் சார்பில் களம் காண்கின்றது தமிழகம் அதிக அளவில் கிராண்ட் மாஸ்டர்களை கொண்டுள்ளதால் சென்னையில் இப்போட்டியை நடத்துவதாக ஃபிடா தெரிவித்துள்ளது செஸ் விளையாட்டை வரவேற்போம் இந்திய வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் மாமல்லபுரத்தில் ஜூலை இருபத்தி எட்டு முதல் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறுகிறது நமது செஸ் நமது சென்னை செய்திகள் தொடர்கின்றன மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்று வரும் நாற்பத்தி நான்காவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் எட்டாவது சுற்று ஆட்டம் இன்று நடைபெற்று வருகிறது இந்திய ஆடவர் அணி ஏ பிரிவு அர்மேனிய அணியை எதிர்த்து களமிறங்கியுள்ளது இந்திய அணி பி பிரிவு அமெரிக்க அணியுடனும் சி பிரிவு பெரு அணியுடனும் மோதி வருகின்றன இந்திய மகளிர் ஏ பிரிவு உக்ரைன் அணியுடனும் பி பிரிவு குரேஷியாவுடனும் சி பிரிவு போலந்து அணியுடனும் விளையாடி வருகின்றனர் எட்டாவது சுற்று போட்டியில் அமெரிக்க வீராங்கனை வெஸ்லியை இந்திய வீரர் பிரக்ஞானந்தா எதிர்கொண்டார் மூன்று மணி நேர ஆட்டத்திற்கு பின்னர் போட்டி சமனில் முடிவடைந்தது அமெரிக்க அதிபரின் வெள்ளை மாளிகை அருகே மின்னல் தாக்கியதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் ஒருவர் காயமடைந்தார் அமெரிக்காவின் கடந்த வியாழன் மாலை முதல் கடும் புயல் மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்து வருகிறது வியாழக்கிழமை காலை வெப்பநிலை நூற்று பத்து டிகிரி வரை எட்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்நிலையில் நேற்று வெள்ளை மாளிகையின் வடக்கு பகுதி அருகே உள்ள லெஃபையேட் மைதானத்தில் திடீரென மின்னல் தாக்கியது இதில் இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் இரண்டு பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மின்னல் பாய்ந்ததில் மில்லர் மற்றும் டோனா மில்லர் தம்பதி படுகாயமடைந்து உயிரிழந்தனர் இந்த தம்பதி வின்கான்சின் நகரிலிருந்து வாஷிங்டனுக்கு சுற்றுலா வந்தபோது இந்த துயர சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது இதனை காவல்துறையினர் உறுதி செய்தனர் இதேபோன்று இருபத்தி ஒன்பது வயதுள்ள ஒரு ஆணும் மின்னல் தாக்கியதில் உயிரிழந்தார் 
ஆப்கானிஸ்தானில் துக்க நிகழ்ச்சியில் வெடிகுண்டு வெடித்ததில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டு பேர் காயமடைந்தனர் தாலிபான் காவல்துறையின் செய்தி தொடர்பாளர் கலி ஜாத்ரான் செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில் ஷியா பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் இஸ்லாமியர்களின் புனித மதமான மொஹரத்தின் முதல் பத்து நாள் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருந்த போது இந்த துயர சம்பவம் ஏற்பட்டதாக கூறினார் சம்பவ இடத்திற்கு அருகே வண்டி ஒன்றில் வைக்கப்பட்டிருந்த வெடிபொருட்கள் வெடித்தனர் இதில் அங்கு கூடியிருந்த எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த பதினெட்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் காபூலில் நடைபெற்ற இந்த தாக்குதலுக்கு ஐ எஸ் தீவிரவாத அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அமெரிக்காவுடனான பருவநிலை மற்றும் இராணுவ ஒத்துழைப்புகளை நிறுத்திக் கொள்வதாக சீனா அறிவித்துள்ளது தைவான் பகுதியை தனது நாட்டின் அங்கமாக சீனா கருதி வரும் நிலையில் அங்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் நான்சி பெலோசி பயணம் மேற்கொண்டார் இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த சீனா தைவான் வான்வெளிக்குள் தங்கள் இராணுவ விமானங்களை பறக்கவிட்டது மேலும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக தைவானை சுற்றிலும் முற்றுகையிட்ட சீனா அந்நாட்டின் வடகிழக்கு மற்றும் தென்மேற்கு கடற்கரை ஒட்டிய பகுதிகளில் ஏவுகணைகளை வீசி சோதித்து வருகிறது இந்த சூழலில் அமெரிக்காவுடனான இராணுவ உரையாடல் பருவநிலை குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் சட்டவிரோத இடம்பெயர்வு தொடர்பான ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை நிறுத்திக் கொள்வதாக சீனா அறிவித்துள்ளது நான்சி பெலோசியின் தைவான் வருகைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் சீனா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது முன்னதாக தைவானை முற்றுகையிட்டு சீனை மேற்கொண்ட ஏவுகணை சோதனைகளுக்கு அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்தது இங்கிலாந்தில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டியில் பத்தாயிரம் மீட்டர் வேக நடை போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பிரியங்கா கோஸ்வாமி வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளார் ஆடவருக்கான முன்னூறு மீட்டர் ஸ்டிபிள் சேஸ் ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் அவினாஷ் வெள்ளிப்பதக்கம் பெற்றுள்ளார் இதன் மூலம் அவர் புதிய தேசிய சாதனையை படைத்துள்ளார் மகளிர் இரட்டையர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் மாணிக்கா தியா அகுலா டென்னிசன் இணை காலிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது மாணிக்கா தியா இணை மொரிஷியஸை சேர்ந்த ஹோமஹனி ஹொசனெல்லி மற்றும் நண்டேஸ்வரி ஜலீம் இணையை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற சிற்கணக்கில் வென்றது மற்றொரு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் ஸ்ரீஜா அகுலா மற்றும் ரித் டென்னிசன் இணை ஆனா கோலே தாமஸ் பூசாங் லாரா விட்டோவை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற சிற்கணக்கில் வென்றது மகளிர் அணிகளுக்கு இடையேயான இருபது ஓவர் அரையிறுதி கிரிக்கெட் போட்டியில் இங்கிலாந்து இந்திய அணிகள் மோதின டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன்கள் எடுத்தது இதனையடுத்து நூற்று ரன் இலக்குடன் ஆடிய இங்கிலாந்து அணி இருபது ஓவர் முடிவில் ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று ரன் மட்டுமே எடுத்தது இதன் மூலம் நான்கு ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இந்திய அணி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இந்தியா ஒன்பது தங்கம் பத்து வெள்ளி ஒன்பது வெண்கலம் வென்று இருபத்தி எட்டு பதக்கங்களுடன் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் தென்காசி வடதமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோவை திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை பொதுவாக வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி நான்கு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நிறைவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வாக்களிப்பு வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர அமிர்த பெருவிழா கொண்டாட்டம் குறித்த ஏற்பாடுகள் மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை மத்திய நிர்வாக தீர்ப்பாயம் ஐந்து ஆண்டுகளில் தொன்னூற்று ஓரு சதவீத தீர்வு விகிதத்தை எட்டியுள்ளது மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
எஸ்எஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் எழுபத்தி ஐந்து அரசு பள்ளி மாணவிகள் தயாரித்துள்ள சிறிய வகை செயற்கைக்கோள் விண்ணில் நாளை செலுத்துகிறது இஸ்ரோ தமிழகத்தில் உச்ச நீதிமன்ற கிளையை அமைக்க வேண்டும் மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் வெள்ளி விழாவில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை நியூஸ் டிடி தமிழ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்